，不行，凭什么你一个人进去？他说我姐我也要进去。对，我们也要进去。<笑>看到你们这么有爱的样子，我也拦不住你们找死了。进去吧。我说程映雪啊，多大脚穿多大的鞋。你说你欠我的钱，今天就能还？钱呢？我也不知道会变成这个样子。今天股市大崩盘，我的钱全被套进去了。你知道你欠我多少钱吗？两个亿。你说想什么时候还就什么时候还吗？我也不是故意的，但是我现在确实拿不出来。不过我会想办法慢慢还给你的。慢慢还？你以为我这里是开慈善堂的呀？你想什么时候还就什么时候还。我还有公司，我的公司也在盈利状态。就你那破公司，两个亿得赚十年八年的吧？行了，我给你一天时间。一天之内，你要是拿不出这两亿，我就把你送到 KTV 里面去陪酒，看你有几分姿色。估计的话，有不少老板喜欢吧。不行不行，绝对不行！我一定会想办法慢慢还给你钱的。行了，屁话这么多，我只要你还钱，懂吗？要钱是吧？我替他还了。林一龙，你怎么来了？应雪。映雪，你没事吧？他们没把你怎么样吧？我没事儿，你们怎么都来了？你们赶紧回去吧！哎呦，姐，你说什么呢？我们可是一家人。<笑>说的好啊！既然你们一家都来了，那我就直说了。程映雪欠我两个亿，今天要是不把钱还给我，我就把她送到 KTV 里面去陪酒。你说什么？既然让我老婆去陪酒，好啊你，你敢打我！来人，给我揍他！我他妈今天非要把他横着出去！你倒不妨可以试试。林一龙，你闭嘴！这是我自己欠的钱，和你没有关系。待会儿我们就去离婚，你赶紧走吧。老大，你别为难他，我和他已经没有关系了。原来你就是程家那个吃软饭的女婿呀、啊！行，我现在给你个机会。你只要跪到地上给我舔鞋，把我的鞋舔干净，我就放你出去。你做梦！看你是敬酒不吃吃罚酒了，我今天非要好好教训你不可。哼！你动我下试试。如果你不想要那两个亿的话，你尽管可以动手。你的意思是说，你能给我那两个亿啊？没错。哈哈哈哈哈哈！这真是我听见今天最好听的笑话了。谁不知道你是成家出了名的窝囊废？就你还两个亿，我看你是连两块都拿不出来吧？林一龙，你别添乱了，行不行？你赶紧走，我自己的事儿我自己会解决。姐，他真的有？你说什么？我说他真的有两个亿。都这时候了，你还和他一起来骗我？小峰说的是真的，我们亲眼看到的。刚才在组织大会，林一龙开出了一个什么纸匪，价值两个亿，当场就卖出去了。什么？真的吗？就他买的那块破石头，卖了两个亿啊！啊，是啊，姐，我也不敢相信这真的，但这真的是真的。他好像有哪里不一样了。小子，你真有两个亿啊！我这张卡里刚好两个亿，够还你钱了吧？去查一下余额。是老大，你最好是不要骗我，不然的话，我就把你丢到海里去喂鱼。哼，区区两个亿，我还是出得起的。好大的口气！姐，这个废物也太能装了吧？还区区两个亿？他也敢说，不许这么说你姐夫。姐，你老大，刚好两个亿。什么？你小子真有两个亿？好了，钱已经还给你们了，那我们可以走了吧？妈，映雪，咱们走。嗯，好。哎，可惜了。
，刚到手的两个亿，还没捂热乎呢，又回去了。妈，你这是在怪我吗？哎、没有没有，我们还是赶紧回家再说吧。站住！谁让你们走了？你还想怎么样？本金是还完了，可是利息钱还没给呢。利息呢？利息多少钱？两千万。什么？两千万？我只不过借了一个月，怎么可能会有两千万的利息啊？这白纸黑字上面写的清清楚楚。借款两个亿，还款两亿两千万。什么？对了，这最后面可是有你亲自按的手印哦。你设局陷害我！你明明说的是无息借款。我跟你说了，我不是开慈善堂的，无息借款，你觉得可能吗？你配吗？我直接撕了，看你怎么给我们要钱！你撕，随便撕，反正这一张是假的。你不会真的以为我傻到把真的给你们吧？你要混蛋！<笑>你冷静一下，你拉我干嘛？你打他呀！你打得过他，打得过他，外面十几个保镖啊！我管不了这么多了，我就是要揍了！你不怕死，也要为你姐、为你妈考虑一下，他们怎么办？走，行了。这事不用你管，我来处理。你这明显就是高利贷，违法的，你就不怕我们报警吗？你得先从我这里出去再说呀。这两亿都还了，区区两千万拿不出来了吗？吹，都是你的废物，人家要花两千万去买，你也非要送。现在好了。还欠着两千万了，这怎么还呀、啊？妈，你冷静一点，你说什么两千万啊？你不知道，他和张少爷打赌，他赢了张少爷一块帝王绿的石头，人家花两千万要买，他非要送，多的给我们打两个手镯，你说他该不该打？妈，你说什么呢？这些都是一龙他自己的东西，他想怎么处理就怎么处理。再说，他也是为了送手镯给我们两个呀。嘿。映雪的眼神，难道说他已经不讨厌我了吗？我欠了两个亿，一龙二话不说就把钱给拿出来了。这些钱是他自己赚的，他就是一分钱都不拿出来都可以。可是他为了救我们，把所有钱都拿出来了，我们应该感谢他才是。映雪，我们是一家人，只要你愿意，我做什么都可以。现在是说的好听，你倒是拿两千万还给人家呀！你没看到你丈母娘、你老婆、你小舅子都危险着呢。妈，你别说了，一龙不是一样和我们在一起吗？这件事就交给我处理吧。老大，两个亿我都已经还给你了，两千万我也不会赖的，请你给我一点时间，我会慢慢还给你的。哦，给你时间，你要多少时间呢？三个月，三个月，我一定把两千万都还给你。什么？三个月？三个月可不就是两千万这么简单的事情了？你什么意思啊？我什么意思？难道两千万就不要利息了吗？三个月过后还四千万？什么四千万？这怎么可能？欠债还钱，天经地义。现在是你欠我的钱，我说了算。不过看你有几分姿色的份上，你今天晚上陪我吃顿饭，或许呀、啊，我可以考虑一下，多给你一点时间，不要太过分。哼，有本事你就还钱呀，不然别说是你老婆，你自己都自身难保。你先让我老婆和家人离开，钱的事我来想办法。切，你能有什么办法？不要以为你运气好赚了两个亿就能跟我讨价还价。你既然知道我一天能赚两个亿，那你更应该相信我可以还得起你的两千万。竟然是吴赌的私人名片。呃，我可以给你这个面子，让你家里人先回去
。不过这两千万你今天必须要还给我。好，英雄，你们先回家，我马上回去。翼龙，你一个人可以吗？我在这里陪你。啊。不用，你们先回家，我马上回来。啊啊、哎呦，哎呦，英雄，我不舒服，我要回家吃药。哎呦，你没事吧？啊、那翼龙，我先带妈回家，你注意安全。好，没问题。实在不行，你就答应他们的条件。相信我。哎呀，哎呀，喂，吴董，是我林一龙。借我两千万，我会告诉你未来三个月股票的走向。什么？未来三个月的股票走向？你怎么会知道？这你就不用管了，你也可以选择不相信我。但是我会把这个机会转给别人。我要告诉你的是，我买彩票和开的那两块石头，都不是凭什么运气。行，没问题，我相信你。那就太感谢了。等我这边解决了，再联系你。你那边出什么事儿了吗？要不要我替你解决？不用了，谢谢。两千万已经到账了，借条拿过来吧。行，我这个人最讲信誉了。既然真的到了的话，保镖，借条给他。是，看看有没有问题。哼，那咱就算两清了。哎，我说你小子到底是什么人啊？一个电话居然让吴董借给你两千万，这你就不用管了。好好花你那两千万吧。两个星期之后，你的 KTV 就会因为强迫服务员陪酒被人举报，然后查出你放高利贷，而这两千万足够你牢底坐穿了。喂，老婆。一龙，你快回来吧，奶奶说让我们回家一趟。哎，好的，老婆，我马上到。不好，陈鹏回来了，就是今天抢了我老婆的职务。一龙，一会儿回老家，你记得少说话，奶奶一向都不喜欢你，你可别再惹她生气了。我知道，放心吧。老太太喜欢谁呀、啊？他就喜欢自己和他那个宝贝大孙子。妈，你别这么说，待会儿奶奶听到会不高兴的。哼，我管他高兴不高兴呢。奶奶，英雪来了，坐吧。一个吃软饭的也有资格坐位置呀、啊。林一龙。你坐我这儿，没事的，英雄，我站着就可以了。既然人都到齐了，那我就直说了吧。英雄，你堂哥刚从国外进修回来，一个给钱就能上的野鸡大学也能叫进修？林一路，你笑什么你？哎，堂哥，我没笑。嗯既然陈鹏都回来了，你就把总经理的位置让出来吧。奶奶，你说什么呀？没听到吗？奶奶让你把总经理的位置让出来。果然是这样。奶奶，这是怎么回事啊？堂哥刚回来，对公司的情况都不了解，怎么可以直接做总经理呢？应该从基层做起比较好吧？你说什么？基层做起？我一个国外回来的高材生，要在你一个二流学校毕业的人手底下做事、啊？映雪毕业的学校是 211， 不是什么二流学校。你最好是给我闭嘴！你一个上门的女婿，能进门都不错了。我劝你最好是不要说话。韩哥，我没有别的意思，只是你对公司的业务都不熟悉，我怕你一下当总经理适应不过来。我适应不过来，你一个小丫头片子能适应过来吗？别忘了这个家姓什么。程鹏说的对，英雪，你始终是个丫头，家里的家业还是要交给男人的
。你虽然嫁的老公是个商门女婿，但始终是个外人，你还是把你的总经理的位置让出来吧。老太太，映雪虽然是个女孩子，但是工作尽心尽力。映雪刚进公司的时候。也是从小小的部门经理开始做起的。既然程鹏要进公司，那也应该要从部门经理开始做起啊！笑话！我一个国外留学回来的高材生，让我做一个小小的部门经理，不可能！哼，谁不知道你这个高材生多少水分呢？还国外留学 ，A B C D， 你念得清楚吗？老儿媳妇，我孙子。还轮不到你来教训，哼！奶奶，我也不是说不让堂哥进公司，只是我怕堂哥一进公司就当总经理的话，不仅对公司的业务不熟悉，底下的员工也会很不服气的，到时候管理起来就更麻烦了。谁敢不服？我自己家的公司谁敢不服我？如果真有人不服的话，就说明你程映雪没有管理好手底下的人。如果程鹏当总经理的话，那映雪怎么办？哼，他呀。当然是。英雪年纪已经不小了，结婚三年了，是该要个孩子了。奶奶，你的意思是要把我赶出公司，让我回家生孩子吗？生孩子是我们女人最重要的事，一天到晚抛头露面做生意的事，就交给他们男人吧。奶奶，你也是女人，你怎么能这么重男轻女呢？放肆！这就是你对我说话的态度吗？学了这么多年的礼仪，都学到哪儿去了？都学到狗肚子里去了吗？英雪，我们女人最重要的就是开枝散叶。你看看我，回程家生了三个孩子，哪一个不是做生意的好手，才让我们程家？有了这么大的基业，就是啊，这才是我们女人最重要的事。你虽然是个女儿，但你嫁的老公是个商门女婿。你生了孩子，只要跟着你姓程，那我还是认他为程家的人。想用孩子来绑住映雪，你看来是太小看我了。奶奶，我不同意。我接受过高等教育，生孩子虽然是我的责任，但是我也要实现我自己的人生价值。总经理的位置是靠我自己的努力得来的，我是不会让出去的。怎么了？现在连我的话都不听了吗？奶奶，你是想要造反吗？我没有不听你的话。堂哥如果真的想进公司的话，我会给他安排一个部门经理的位置，但是总经理要看他自己有没有这个能力。哦，陈映雪。你的意思是说我不如你喽，堂哥，我没有这个意思。既然你这么不服气，那我们就打个赌吧。你想怎么打赌？既然你这么有自信的话，我们就玩点简单的。我们一人拿出来五百万，一个月过后，谁赚的更多，谁就当总经理。奶奶，您觉得怎么样？好，我同意。打赌？什么？你要和我赌一个月后谁赚的钱多？没错，你不会是不敢来吧？好，我和你赌。哼<笑>，那我们可就说定了啊、哦！你可别反悔。你说这个程鹏是不是在国外读书读傻了呀？你工作这么多年，他怎么可能赢得了你啊？我也觉得很奇怪，可是看他一脸自信的样子，可能是看中了什么赚钱的项目吧。那你可要好好搞啊！要是到时候他真赢了，那我们一家人都去喝西北风啊！嗯，妈，你放心吧。我这个傻老婆啊，被人骗了都不知道。那老太太的确是给了你五百万，可程鹏呢，却拿到了五千万。就算他一个月什么都不干，他都稳赢你。你一个月去哪里赚这四千多万呢？不过我既然重生了一世，那我一定帮你赢了程鹏。映雪呢？还没回来。映雪忙着呢。你以为钱那么好赚呢？他可不像你
，一天到晚的待在家里做家务，映雪要赚钱养家。妈，您先吃吧，映雪还没吃饭，我给她送点饭去。她现在不在公司，好像去什么极光能源去投资了。妈，极光能源？你一惊一乍的干什么？这个极光能源公司就是个皮包公司，骗了不少人的钱，没过几天就会卷款跑路。不行。我要拦住映雪，千万不能把钱投进去。妈，我还有事儿，你先吃吧，我要走了。嗯，笑什么样子？笑还来得及。什么人？我老婆程映雪在你们公司，我要进去找她。什么程映雪、程映雨的？不认识，赶紧走。你们公司就是这么对待顾客的吗？看你们这个态度。该不会是皮包公司吧？你胡说八道什么？我们这是正规公司。果然是个皮包公司。这个地方每个入口都有保安，实在不太对劲。就凭我自己，应该没那么容易进去。哎，保安大哥，误会，误会，我真的是城市集团程总的老公，家里出了点事，要他回去处理一下。您看，能不能？痛一下，痛一下，就你，程总的老公，说出去谁信？你信吗？映雪果然在这里，我说的都是真的，我不管你真的假的，要进我们这里，必须要有预约，要不的话，你到外面等着吧。既然这样的话，那只能动手了。林总，你在这胡闹什么呀？映雪，你来这儿干嘛？我来接你回家。这合同签完了，签完了呀，我钱都打过去了。什么？钱都打过去了？你打了多少钱啊？五百万，我钱都打过去了。哎呀，完了完了完了完了！你调查过那家公司了吗？万一他们是骗子呢？你胡说什么呢？怎么可能会是骗子公司啊？背景我都调查清楚了，没问题的。没问题才怪，这家公司就是冲着你来的。这家公司的项目啊是新项目，每个月的回报率啊百分之二百呢，我肯定能赢程鹏的。行行行，你啊一定能赢的。家里做好饭了，跟我回家吃饭吧。好，得想个办法把钱要回来。程鹏，你说什么？啊，没事，英哥。我我还有点事儿，你先回家。那行吧，你早点回去。啊。哎，好嘞。成果来这，难道他的钱也被极光能源骗了？赵总，程映雪应该把钱打过来了吧？五百万都打过来了，真不愧是你啊，程鹏，连自己的妹妹都骗。一个小丫头骗子。竟然敢和我抢总经理的位置，真是不自量力。他现在一分钱都没有了，我看他怎么和我争。那就提前恭喜你当上城市集团的总经理吧。<笑>他们竟然知道映雪打钱给极光能源的事儿，走吧。原来这一切都是程鹏设的局，不行，我得想个办法让他们把钱吐了。哎，你怎么又来了？我知道你们是诈骗公司，想捞一笔跑路，但是现在有个机会摆在你们面前，让你们可以大大方方的赚到干净钱，想不想知道？带我去见你们老板。你是什么人？是不是想找事？哈哈哈哈我要想找事的话，你们这儿早就被警察包围了。我说了，带我去见你们老板，我可以送你们一个赚钱的机会。好大的口气啊！我就是公司老板，你是谁呀、啊？自我介绍一下，我是程映雪的老公，程鹏的表妹夫。因为刚才说的话，我已经听到了。<笑>你是来找麻烦的吧？不不不，我是来送你们赚钱的机会的。你们过几天就要跑路了吧？是去越南呢，还是柬埔寨呢？你什么意思？你是警方的人？你都查到什么了？你不用那么紧张，我不是来找麻烦的。你们骗了那么多钱，如果不能正大光明的花出去，恐
，应该很难受吧？我给你们一个赚钱的方法。你跟程鹏的合作也是因为钱吧？程鹏他能给你多少钱？恐怕也不够你一辈子花吧？我凭什么信你？我凭什么信你？就凭你也不想被捕，坐牢坐到下半辈子。先生，请。说吧，有什么赚钱的方法？你的公司既然叫极光能源，那公司的注册属性应该是能源开发吧？没错，只不过能源开发开销的太大了，我们公司的资本根本就承受不住，早就负债累累，只能拉点投资，把员工的工资发一发，多的就我拿了。那你现在拉到多少投资了？这不瞒你说，就你老婆那五百万。没想到，就我老婆一个傻子入套。你现在可以告诉我赚钱的方法了吧？很简单，既然你已经拿到了我老婆的五百万，你拿这些钱去投资一个叫蓝星的团队，他们有了资金的支持，一个星期之后，他们的团队会研究出一种新的专利，而这个专利你要是卖给汽车厂商的话，他们就可以做出新能源汽车，你最少可以赚五千万。你你。你确定你没有开玩笑吗？哼，我知道我现在说的什么话让你很难相信，但是除了相信我，你还有什么别的办法吗？况且你和我老婆也是签了合同的，一个月之后要是没有百分之二百的回报率，你可真要破产了。况且我现在已经知道你要跑了，你觉得我会让你跑吗？行，我就相信你这一次。如果你说的是真的，钱我分你一半。行，记得月底给我老婆打一千万。慢着，你为什么自己不买下这个团队，要让给我？我倒是想啊，我老婆的钱不是都让你骗走了吗？哼。对了。程鹏是怎么和你一起骗我老婆钱的？程鹏是我小学同学，也是很久没有联系。昨天给我打电话说有一笔生意，正好我也缺钱。后来我才知道是坑他堂妹，后来再打听才知道他是为了城市总经理的职务。既然他这么贪得无厌，那就别怪我了。这样，你拿到专利之后联系程鹏，骗他说投资你们公司。他身上至少有五千万，你骗他，全投进来。程萌他会相信吗？你给他看专利不就行了吗？像他这么贪婪的人，肯定不会错过这么好的赚钱机会。万一他报警了呢？商场投资总有盈亏，你到时候不在合同上写那么明白就行。我会教你的。我纵横商界十年，还搞不定你一个程鹏，哼。你究竟是什么人？传言说你是程家的上门女婿，这样看你简直是商业的一个奇才呀、啊！<笑>传言说的没错，我就一程家的上门女婿，爱吃软饭，就等着老婆回家养我呢。哼<笑>，你可真会开玩笑。既然你不想说，那我就不问了。合作愉快。天哪！我投资的那家极光能源，竟然真的研发出新技术了，还申请了专利，月底我就能拿到一千万了。真的，这就翻倍了？哎呀，那我们岂不是赢定了？老婆，你真厉害，你真是商界奇才。那当然了。林先生，程鹏已经同意投入。好，到时你就说研究失败了，我让他也尝一尝被骗的滋味。可是他只同意投三千万。什么？只投了三千万？哼
，看来他没有这么好骗，他还留了两千万来对付应雪。对，应该是这样。你现在给我转一千万过来，我还有事先走了。林一龙，他来这里干什么？喂，秘书，给我查一下林一龙他来这里干什么了？嗯，好。啊，这里就是富安小区。整个城市最老、最不值钱的小区，可是就在几天之后，政府要在这里建地铁，一夜之间，小区的人全都变成了拆迁户，哼，房价也涨了十倍不止呢。小伙子，要不要租房啊？大爷。您是这里的房东吗？这里呀、啊，有我好几套房子呢。看你这样，是乡下来打工的吧？租我的房子吧。大爷，您这里的房子什么价格？看你这小伙子面相不错，我就租你三百块钱一个房间吧。哼，大爷，您误会了。我的意思是说，我要买你的房子，多少钱一套？什么？你要买我这里的房子？这小伙子，该不是个傻子吧？我这里的房子出了名，卖不出去，这要买了不砸手里了吗？怎么样，大爷，你到底卖不卖？小伙子，你还去别处问问吧。我这里的房子，你给我闭嘴！现在这胆子越来越大了，不敢自己做主了。那我也不能坑你，小伙子。你懂个屁！他一个穷光蛋，能买得起哪里的房子呢？全身家当都买不起一个高档小区一个厕所，他们这些乡下人为了进城，肯定只能买我们这里的房子。要是你不卖，这头肥羊被老李头知道了，肯定跟人家抢。那可不行，好不容易有人买我们房子，不能便宜老李头。那不就是了？你听我的，就是了。这里的房子我们卖。但是我要和你说清楚了，我们小区时间偏了一点儿，但也不是你们乡下的房子能比的。一套房子最少要卖六十万。你疯了？你要六十万？四十万都没人要，你要多了把他吓跑了怎么办？你懂个屁！这和菜市场买菜一个道理。我开价多少，他出多少，那不是傻子吗？他要还价的。我要开价四十万，他要还价，我还卖不卖了？嗯，还是你想着周到。那当然了。哈哈哈哈行，六十万就六十万。你看看，他真是个傻子。哼，等过几天你就知道我是不是傻子了。那我们可说好了啊，就六十万，你可别反悔。好，没问题。你们还有没有别的房子？六十万一套，我全要了，而且啊，全款。你你这小伙子没开玩笑吧？我家有好几套房子呢，你能买得起吗？大爷，您放心，你有多少，我要多少。哼，你就吹吧，这六十万估计都掏了你爸妈的棺材本了吧？看你的样子，还没娶媳妇儿吧？要想娶媳妇儿，不是光有城里的房子就够了。做人要脚踏实地，不要一天到晚吹牛逼。哎，不是，大妈，您误会了，我已经结婚了，而且啊，我没有吹牛，我真的是来买你们的房子的。不信，你看。老头子，你快看，这是多少个零啊？个十百千万，我的个天，还有一千万呢！哎呀，什么？一千万？我这辈子也没见过这么多的钱呐！我们发了，老头子，你看。哼
怎么样？现在有房子卖给我了吧？有有有，你说有多少要多少是吧？我们这里有二十套，你是不是都要了？你的意思是二十套都能卖？可是我只有一千万，钱不够啊。好说啊，好说、啊！你要是都买了，一千万就一千万。大妈，爽快！今天就要过户，我全要了。我们就五套房子，哪有二十套卖给他？你傻呀？你那些兄弟姐妹一年不好几趟的嘛。我们就和他们说四十万卖了，我们净挣两百万，他们还感谢我们。这这样不太好吧？有什么不好的？送上门的钱不要白不要。这破地上我早就住够了。等房子一卖呀，我们到高等小区买别墅。行，我这就给他们打电话，让他们过来卖房子。合同已经签好了，钱呢也已经转过去了。以后这里的房子跟你们没有什么关系了。是是是。这房子你爱怎么样怎么样，拆了也和我们没有关系了。哈哈哈，大叔大妈，既然房子已经卖了，你们何不出国旅旅游、散散心呢？你说的对，我这辈子还没出过国呢。小伙子，你人不错，买了房子你们还给我们出主意，我真的好好谢谢你。啊、呃，是我得好好谢谢你才对。你再不出国躲一躲。等过几天，这里的拆迁房价翻了十倍，你那些亲戚不得找你麻烦呀？喂，王总，您给我发了一千万，买了一堆富安小区的烂房子。什么？真的假的呀？这汪大卫居然花了一千万买老小区，哈哈哈哈真是太好了！行，我知道了，老赵。听说程映雪在你这儿投资了五百万，翻倍变成一千万了，是吧？是啊，所以投资我们公司绝对是没有问题的。希望你继续努力，加大投资啊！哎，不用说了，刚才林一龙那个废物过来是拿走程映雪那一千万的吧？哎，这该怎么编啊？哎，行了，你就别装了。啊，你都知道了？当然，老赵，这事不得不说。干的真漂亮啊！什么事儿啊？你竟然拿着程映雪的那一千万给她的那个废物老公了？你知道那个废物拿着一千万去干什么了吗？去干什么了？去买富安小区的房子了。听说啊，买了二十多套，一口气全花了了。<笑>什么？富安小区？那个小区不都二十多年了吗？买到手里不都砸手里了吗？